హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు నాగాస్ గురుకులం మన ఈ లెక్చర్ వీడియోలో ఆర్ టూ టూ ఆర్ ల్యాడర్ డ్యా డిజిటల్ టు అనలాక్ కన్వర్టర్ యొక్క సర్కుల్ డయాగ్రామ్ ఆపరేషన్ చూద్దాం సో ఇందులో మొట్టమొదటిగా మనకు ఆ ప్యాంప్ ఈ విధంగా తీసుకుంటాం ఇక్కడ నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ వి నాట్ సో ఇక్కడ ఇది ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టర్ ఆర్ టూ ఆర్ ఈ పాజిటివ్ టర్న్ గ్రౌండ్ చే కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది సో ఇక్కడ రెసిస్టర్స్ ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయబడుతుంది ఇక్కడ ఇది ఆర్ ఇక్కడ టూ ఆర్ రెసిస్టరు సో ఈ విధంగా రెసిస్టర్లు మనము కనెక్ట్ చేస్తాము సో ఇవన్నీ ఆర్ ఆర్ ఇది టూ ఆర్ టూ ఆర్ టూ ఆర్ ఇక్కడ స్విచ్చెస్ మూడు ఇక్కడ ఈ రెసిస్టరు మనకు గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేయబడుతుంది టూ ఆర్ రెసిస్టరు ఇక్కడ డి వన్ డి టూ డి త్రీ ఈ విధంగా ఇన్పుట్స్ డిజిటల్ ఇన్పుట్స్ ఇక్కడ నెగిటివ్ రెఫరెన్స్ ఉంటే మైనస్ విఆర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏ బిసి అనుకుందాం నోట్స్ సో ఇది దీని యొక్క సర్క్యూ డయాగ్రామ్ దీని ఆపరేషన్కు సో ఇది త్రీ బిట్ డిజిటల్ టు అన్లాక్ కన్వర్టర్ యూజింగ్ ఆర్ టు టూ ఆర్ ల్యాడర్ సర్క్యూ డయాగ్రామ్ సో ఇందులో ఇన్పుట్స్ డి వన్ డి టూ డి త్రీ డిజిటల్ ఇన్పుట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని యొక్క ఆపరేషన్ మనము అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఇన్పుట్ సో డి త్రీ డి టూ డి వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము జీరో జీరో వన్ అనుకుందాం సో ఈ పొజిషన్లో మనకు డి టూ డి త్రీ జీరో కాబట్టి వీటిని మనం గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేద్దాం డి వన్ అనేది రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో ఈ ఇన్పుట్స్కి డి త్రీ గ్రౌండ్కి ఎందుకంటే ఇన్పుట్ జీరో కాబట్టి ఇక్కడ డి వన్ స్విచ్ క్లోజ్ అయ్యి నెగిటివ్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ విఆర్కి కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ టూ ఆర్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు టూ ఆర్ కాబట్టి మనకు ఆర్ వస్తుంది మళ్ళీ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఆర్ అవుతుంది మళ్ళీ టూ ఆర్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు టూ ఆర్ సో ఆర్ సో మళ్ళీ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ మళ్ళీ టూ ఆర్ వస్తుంది సో దీని ఓవరాల్గా సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ మనకి ఇక్కడ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది సో ఎక్కడైతే టూ ఆర్ టూ ఆర్ ప్యారలల్గా ఉందో అక్కడ ఆర్ వస్తుంది మళ్ళీ ఆర్ ఈజ్ సిరీస్ టు ఆర్ కాబట్టి మళ్ళీ టూ ఆర్ వస్తుంది అలాగ రెడ్యూస్ చేసినట్టయితే మనకు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఈ విధంగా ఆరు ఇక్కడ వోల్టేజ్ వీసీ అనుకుందాం మనం సో ఇక్కడ మనకు ఇంకా మిగిలేదు ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసినట్టయితే గమనించిన ఆరు ఉంటుంది ఇక్కడ టూ ఆరు ఇక్కడ టూ ఆర్ ఇది నెగిటివ్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ మైనస్ వీఆర్ కనెక్ట్ ఇది నోడ్ సి సో ఈ వోల్టేజ్ వీసి మనం కనుక్కుందాం దీనికి ఇది రెడ్యూస్ అయ్యి మనకు వచ్చేది సో ఇక్కడ వీసి ఈక్వల్ టు మనకు తెలిసిందే కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ సో కరెంట్ అయ్యి అనుకోండి సో వీసీకి గ్రౌండ్కి మధ్య ఉన్న రెసిస్టెన్స్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఆర్ సో టూ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఆర్ ఈస్ టూ బై త్రీ ఆర్ ఓవరాల్ ఈక్వల్ అంటే రెసిస్టెన్స్ సో వీసి ఐ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ బై టోటల్ రేస్ విఆర్ బై ఈ టూ ఆర్ ప్లస్ ఈ టూ ప్యారల్ రెసిస్టెన్స్ టూ బై త్రీ ఆర్ సో మైనస్ విఆర్ బై టూ ఆర్ ప్లస్ టూ బై త్రీ ఆర్ సో ఇది మనకు మొత్తానికి విసి ఈక్వల్ టు మనకు మైనస్ విఆర్ బై టూ ఆర్ ప్లస్ టూ బై త్రీ ఆర్ ఇంటూ టూ ఆర్ ప్యారల్ టూ ఆర్ ఈస్ అగైన్ టూ బై త్రీ ఆర్ సో ఇప్పుడు మనకు మైనస్ విఆర్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఆర్ ప్లస్ టూ ఆరు ఎయిట్ ఆర్ వస్తుంది ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ బై త్రీ ఆర్ సో మనకు మొత్తంగా మైనస్ విఆర్ బై ఫోర్ రావడం జరుగుతుంది విసి సో వి నాట్ ఈక్వల్ టు సో మనకి ఇక్కడ విసి వోల్టేజ్ ఉంది మైనస్ విఆర్ బై ఎయిట్ సో ఇప్పుడు మనకు తెలిసిందే ఇది ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ కాబట్టి దీని యొక్క జనరల్ ఫార్ములా మైనస్ ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్ వన్ ఇంటూ విఐ సో ఇక్కడ మనకు ఆర్ఎఫ్ ప్లేస్లో టూ ఆర్ ఉంది ఆర్ వన్ ప్లేస్లో ఆర్ ఉంది విఐ ప్లేస్లో మైనస్ విఆర్ బై ఎయిట్ ఉంది సో మైనస్ టూ ఆర్ డివైడెడ్ బై ఆర్ ఇంటూ మైనస్ విఆర్ బై ఫోర్ సో ఆర్ ఆర్ క్యాన్సిల్ సో మనకు విఆర్ బై టూ రావడం జరుగుతుంది సో వి నాట్ ఈక్వల్ టు విఆర్ బై టూ సో ఈ విధంగా మనకు బేస్డ్ ఆన్ ఇన్పుట్స్ డి నాట్ డి వన్ డి టూ డి త్రీ వస్తుంది Thank you. Thanks for watching this video. Please subscribe to Nagas Gurukulam. Thank you.